പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ മൂവിങ് ചാർജ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത സെക്ഷനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അഥവാ ബയോർഡ്സ് അവാർഡ് ലോ എന്ന ലോ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓൺ ദ ആക്സിസ് ഓഫ് എ സർക്കുലർ കറണ്ട് ലോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ബയോർഡ്സ് അവാർഡ് ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബയോർഡ്സ് അവാർഡ് ലോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഫി ഹാവ് എ കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ എക്സ് വൈ കാരിയിങ് എ കറണ്ട് ഐ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഐഡിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഐഡിയൽ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് എലമെൻ്റ് കൊണ്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കിട്ടി ഡി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് പി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് കണ്ടക്ടർ അല്ല ഒരു ജനറൽ ഷേപ്പ് ആയുള്ള കണ്ടക്ടറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു സർക്കുലർ ലൂപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലർ ലൂപ്പിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിലൂടെ അപ്പോൾ ഐ കറണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിന് ആക്സിസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളിനോയിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് വയറിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ബയോർഡ്സ് അവാർഡ് ലോ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പ് ഉള്ള കറണ്ട് എലമെൻറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാണ് സർക്കുലർ കറണ്ട് ലൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സർക്കുലർ കറണ്ട് ലൂപ്പാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഈ ബോർഡിൻ്റെ പ്ലെയിനിലല്ല ഞാൻ ഈ കാണിച്ചത് ബോർഡിൻ്റെ പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു സർക്കുലർ ലോപ്പാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുക്കുക അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് ഈ രീതിയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫ്ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ഇവിടെ ഇതുണ്ട് എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു ദർഫോർ വി ഹാവ് എ സർക്കുലർ കറണ്ട് ലൂപ്പ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സർക്കുലർ കറണ്ട് ലൂപ്പാണ് ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് That is, we have a circular current loop, radius r, circular loop in the radius r, O is the origin and x axis is the axis of the circular current loop. Now, look at x, y, z, but y, z is the board in the plane, I don't want to say anything, board in the plane, I don't want to say circular loop, I don't want to say anything, y, z is the plane, I don്ങ്ങനെ want to say anything, സർക്കുലർ ലൂപ്പ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താ അങ്ങനെ വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സർക്കുലർ ലൂപ്പിൻ്റെ ആക്സിസ് നമുക്ക് ബോർഡിൻ്റെ പ്ലെയിനിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു സർക്കുലർ ലൂപ്പിൻ്റെ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് സെൻ്റർ ആൻഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിന് അതിൻ്റെ വൈസെറ്റ് പ്ലെയിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് സെൻ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എക്സ് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും എന്ത് എക്സ് ആക്സിസ് ഈസ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദിസ് സർക്കുലർ കറണ്ട് ലൂപ്പ് ആ സർക്കുലർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഒരു പരാമീറ്റർ ആണ് എന്ത് ആർ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കുലർ ലൂപ്പ് ആൻഡ് ഐ ബി ദ സ്റ്റഡി കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ ലൂപ്പ് ആൻഡ് വി ഹാവ് കൺസിഡറിങ് എ പോയിന്റ് പി അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്സിസിൽ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് പി ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സർക്കുലർ ലൂപ്പിലൂടെ ഐ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസിൽ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം യൂസിങ് ബയാർഡ്സ് അവാർഡ് ലോ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡെറിവേഷന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് 
ഈ സർക്കുലർ ലൂപ്പിലെ ഒരു ചെറിയ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ലൂപ്പ് കറണ്ട് എലമെൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ കറണ്ട് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് ഐ ഡി എൽ ആ ഐ ഡി എൽ ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം അപ്പോൾ അതിന് ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ വി ഹാർ ജോയിനിങ് ദ പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ദിസ് പോയിൻ്റ് ദർ ഈസ് ദർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ വെക്ടർ ആർ ഓർ ആർ ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദിസ് പോയിൻറ്റ് ടു ദ പോയിൻറ്റ് പി ആർ നൗ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബയാർസ് അവാർഡ് ലോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് പി ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പരാമീറ്റേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഈ ആംഗിളിനെ തീറ്റ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ആംഗിൾ തീറ്റ നെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബയോർട്സ് അവാർഡ് ലോ ഡി ബി ഈസ് ഈക്വൾ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ സൈൻ നയൻ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ വാട്ട് ഇസ് ഡി ബി ഡി ബി ഇസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സ്മാൾ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റഡ് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് പി ഡ്യൂ ടു കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ ദ കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് എ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡിയ അല്ലേ മ്യൂസോറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ സൈൻ നയൻ ഡി ബൈ ആർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആംഗിൾ നമ്മൾ മ്യൂസോറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയറിൽ തീറ്റ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വന്നു ഏതാണ് ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബറ്റ്വീൻ കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് വരാ ദിസ് ഈസ് ദ കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കത് ബോർഡിൻ്റെ പ്ലെയിനിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എക്സാക്സ് നമുക്ക് പോകേണ്ട പ്ലെയിനിൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള പ്ലെയിൻ അഥവാ വൈസറ്റ് പ്ലെയിനിലാണ് അപ്പോൾ ഈ എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് എടുത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ടാൻജൻഷ്യൽ വെച്ചാൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് എലമെൻറ്റും ഈ ഡയറക്ഷൽ വരും അതുപോലെ തന്നെ ആർ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നോക്കൂ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബറ്റ്വീൻ വെക്ടർ ആർ ആൻഡ് ഐ ഡി എൽ ദറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആംഗിൾ മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ സൈൻ ഡി സൈൻ നയൻറ്റി ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായല്ലോ ആംഗിൾ ബറ്റ്വീൻ കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെറ്റ് കാരണം കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോർഡിന് പ്ലെയിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളിലോട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ഡി എല്ലിനും ആറിന് എടുക്കുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് യു കൻ സി ദാറ്റ് ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ സൈൻ നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ നയൻറ്റി ബിക്കം വൺ ആൻഡ് ദർഫോ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്കിനി വെക്ടർ ഡി ബി അഥവാ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് പോയിൻറ്റിൽ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഐ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് വെക്ടറിക്കേഷനോട്ട് നോക്കാം വെക്ടർ ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ ക്രോസ് ആർ വെക്ടർ ആർ ബൈ ആർ ക്യൂ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഡി ബി ആക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഐ ഡി എൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കുക പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇവിടെ കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഐ ഡി എൽൻ്റെ ഡാർഷൻ നോക്കുക ഐ ഡി എൽ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സർക്കുലർ ലൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടാൻജൻ്റ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ അതാണ് ഐ ഡി എൽ ഇനി നോക്കുക ആറിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ഷന് ആറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഐ ഡി എൽ ആറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ എടുത്തിട്ട് ഐ ഡി എൽ നിന്ന് ആറിലോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് അഡ്വാൻസ് ച
ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആൻഡ് ദർ ഫോർ ദിസ് ആംഗിൾ ആൾസോ ഈക്വൽ ടു തീറ്റ അപ്പോൾ ഇത് തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും തീറ്റ ഓക്കെ നൗ ദിസ് ഡി ബി മേക്സ് എൻ ആംഗിൾ തീറ്റ വിത്ത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ and therefore we can divided into two rectangular components vector dba namukku rendu components aayittu split cheyya nan adine onnine db x is equal to db cos theta nan adine magnitude aanu ippo discuss cheyyunnu db x is equal to db cos theta that is acting in this direction and db y is equal to equal to db sin theta acting perpendicular okay appo nammal ee circular current loop le ab nu parayna current element kondu ee point il create cheda field adine nammal rendu component aayittu split cheyidu dbx along x axis adine 90 degree le dby equal to db sin theta ini nokku ee ab nu parayna element kondu maatram allallo ibada field undavunnathu ഈ സർക്കുലർ ലൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ എ ബി ഇത് പോലെയുള്ള ഒരുപാട് എലമെൻസുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതിന് ഞാൻ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയാണ് ആ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റും കറക്റ്റ് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ അപ്പോൾ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷിൻ്റെ കേസിൽ കറണ്ട് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റിലെത്തുമ്പോൾ കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഐ ഡി എൽ ഈ ഡയറക്ഷൻ മീൻസ് ഒന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിന് ഓക്കെ നോക്കൂ ക്ലിയർ ചെയ്യൂ ഇതാണ് നമ്മളെ കറണ്ട് ലൂപ്പ് ഈ ബോർഡിൻ്റെ പ്ലെയിനിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്നു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഈ ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഈ പോയിൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഇവിടെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ടാൻസെൻ്റ് വരക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ബോർഡ് വരും ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇത് ഇങ്ങോട്ടല്ല ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ബോർഡ് ഓക്കെ അത് കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡ് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇതും സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആറ് വരും അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയൽ കൊണ്ടും ഇവിടെ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സൂറോ ബൈ ഫോർ ബൈ ഐ ഡി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കില്ലേ കാരണം എന്താണ് മ്യൂ സൂറോ ബൈ ഫോർ ബൈ ചേഞ്ച് ഇല്ല കറണ്ട് ചേഞ്ച് ഇല്ല ലെങ്ത്ത് ലെവൻ ചേഞ്ച് ഇല്ല ആറും ചേഞ്ച് ഇല്ല സെയിം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് നിന്ന് പിയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ നോ ചേഞ്ച് പക്ഷേ ആ ഡി ബി ഡാഷ് ഞാൻ അതിനെ ആ വെക്ടറിനെ ഡി ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബി ഡാഷ് ഈസ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് പി ഡ്യൂ ടു എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഓക്കെ അത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യും അത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഏതാണ് ഇതാ നോക്കൂ വെക്ടർ ആറും ഇതാ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഐ ഡി എൽ ക്രോസ് വെക്ടർ ആറ് ഇത് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് വരുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതാണ് വെക്ടർ ആറ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഐ ഡി എൽ ഉള്ളിലോട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉള്ളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഐ ഡി എല് ഇത് ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് ആറ് അപ്പോൾ ഐ ഡി എല്ലിന് ആറിലോട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ എടുത്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ഐ ഡി എൽ ഉള്ളിലോട്ട് വെക്ടർ ആർ ഇത് ഐ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ വെക്ടർ ആർ ഐ ഡി എൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രൂ ഉള്ളിലോട്ട് വരും ഇതിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഏത് ഈ പ്ലെയിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് സിമട്രിക്കായിട്ട് സെയിം ആംഗിളിൽ തീറ്റ ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഡി ബി ഡാഷ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ db dash that also makes an angle theta with the x axis which magnitude is equal to same mu zero by 4 pi ideal by r square endu mathra change ullo direction onnu ingotta ayadond onnu positive x axis il ninnu theta angle melotte onnu db dash nu parayunnathu x axis il thaalotte theta angle same angle idineyum nammal ee vector neyum ningal rendu component aayittu split cheythu nokku namukku ariyam x axis umayittu തീറ്റ ആംഗിളാണെങ്കിൽ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് കോസ് കമ്പോണൻറ്റ് വരും അല്ലേ കോസൈൻ ആയിട്ട് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിൻ്റെയും ഒരു കമ്പോണൻ
sin theta that is acting opposite to the this db y le db dash x manam kora adu pole db dash y nora appa db dash y da value db y ku thulliyana db sin theta plus edana but it is acting opposite direction appa endu sambhavikkum rendu vectors namukku aram rendu vectors equal and opposite anengil adu cancel cheyum adu kondu rendinte ee ab nu parayna current element indeyum adu pole a dash b dash nu parayna current element um form cheyina magnetic field inde y component gal thammil parasparam cancel cheyapadunu but what about the x component x components are acting in the same direction and therefore add each other and therefore we have dbx plus dbx that is 2 db cos theta in this x direction due to ab and a dash b dash okay and now nokku idile a dash b dash ab rendu element allallo idile ingante oru vaadu paired elements undu diametrically opposite aayittulla oru vaadu elements gal undu nokku njan ippo idile kaanikkanengil ippo ivada nammal ab nu kaanichu adu pole adine diametrically opposite aayittu a dash b dash അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു കമ്പൗണ്ട് കാണിച്ചാൽ അതിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കമ്പൗണ്ട് കാണിച്ചാൽ അതിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരുപാട് കമ്പോണൻസുകൾ ഈ സർക്കുലർ ലൂപ്പിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സർക്കുലർ ലൂപ്പ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ കറണ്ട് അലമെൻ്റ് ആ എല്ലാ കറണ്ട് അലമെൻറ്റും ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ആ കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വൈ കമ്പോണിലും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എ ബിയുടെ വൈ കമ്പോണൻറ്റും എ ഡാഷ് ബി ഡാഷിൻ്റെ വൈ കമ്പോണൻറ്റും നമ്മൾ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു കമ്പോണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയമെട്രിക്കൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റിലെ കറണ്ട് എലമെൻറ്റുള്ള ഫീൽഡ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ വൈ കമ്പോണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വൈ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടും പക്ഷേ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റുകൾ പരസ്പരം ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ ദർ ഫോർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് പി ഇസ് എ ഇസ് നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് പി ഇസ് ആക്ടിങ് എലോങ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ലൈക്ക് ഡി ബി കോസിറ്റ ഡി ബി കോസിറ്റ എക്സെട്ര ഓക്കെ നമുക്ക് ആ വൈ കമ്പോണൻറ്റ് വൈ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഫീൽഡിൻ്റെ ക്യാൻസലേഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കറണ്ട് അലമിനും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്ടേഴ്സ് ആർ ദർ എല്ലാം ഒരു കോണിലാണ് വരിക ഒരു തീറ്റ ആംഗിളുള്ള ഇതിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ നോക്കൂ ഇതാ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലെ ഫീൽഡാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ എക്സ് ആക്സിൽ നിന്ന് തീറ്റ ആംഗിൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മാഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്ടേഴ്സ് വരും ആ വെക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു വെക്ടറിനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൽ തീറ്റ ആംഗിൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡി ബി എക്സ് ഇങ്ങോട്ടും ഡി ബി വൈ ഇങ്ങോട്ടും ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡി ബി ഡാഷ് വരും ആ ഡി ബി ഡാഷ് എക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡി ബി ഡാഷും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ് ആക്സുമായിട്ട് തീറ്റ ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഡി ബി കോസിറ്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിലും എക്സിലും ഒന്ന് ഡി ബി ഡാഷ് ഇങ്ങോട്ടും വരും അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വൈ കമ്പോണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെക്ടേഴ്സ് ഇതിൽ വരും ആ വെക്ടേഴ്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ് കമ്പോണൻറ്റും വൈ കമ്പോണൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ വൈ കമ്പോണൻറ്റ് ബിക്കം ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ക്യാൻസൽ ഈച്ചതർ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എക്സ് കമ്പോണ്ട് ഇങ്ങനെ എക്സിൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ഈസ് ദർ ഫോർ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബി കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഡി ബി കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഡി ബി കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ള കുറേ ടേംസുകളുടെ സം ആയിരിക്കും പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലെ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാരണം എല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊരു സിമട്രിക് കേസ് ആയതുകൊണ്ട് സർക്കുലർ ലൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിലെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മ കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദർഫോ
ഇൻറ്റു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്ക് ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആർ ക്യൂബ് എഴുതാം ആർ ക്യൂബ് ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ പൈതകോർ സ്ഥിയർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം ഈ ആർ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്കുന്ന മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ഓർ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൾ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു അൻ ദർ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ ഇൻറ്റു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ട് ഇസ് ആർ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൾ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു ക്യൂബ് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ബൈ ടു ബൈ ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സർക്കുലർ ലൂപ്പിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ സർക്കുലർ ലൂപ്പിൻ്റെ മെയിൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ത് മാത്രമാണ് സർക്കുലർ ലൂപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സർക്കുലർ ലൂപ്പിൻ്റെ റേഡിയസ് പിന്നെ ആക്സിസിൽ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആണ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്സും പാരാമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ശരിക്കും പാരാമീറ്റർ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ആർ പൈതക കുറച്ച് തീർന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ആൾറെഡി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സ്റ്റഡി കറണ്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അത് വേരി ചെയ്യുന്നില്ല സർക്കിൾ ലൂപ്പിൻ്റെ റേഡിയസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എക്സും ഈ കേസിൽ ഫിക്സഡ് ആണ് കാരണം സർക്കുലർ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് ആക്സിസിൽ ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിലെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാർ ചെയ്ത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഈസ് ഓവർ ദി ലൂപ്പ് ലെങ്ത്ത് ഡി എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് ഈ ഡി എൽ അല്ലാത്തതെല്ലാം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നമുക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നോക്കൂ ദർ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നെറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റൈസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എൽ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ഇതിൽ നോക്കുക ഇതിൽ കോൺസെൻറ്റ് ടേം ഒക്കെ പുറത്തെടുത്തു മീസൂറ ബൈ ഫോർ പൈ മീസൂറ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഇൻറ്റു ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ത്രീ ബൈ ടു ഈ ഡി എല്ലിലാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദർ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഒന്നുകൂടെ എഴുതാൻ ഞാൻ മീസൂറ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ആർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എൽ ഇനി ഇതിലാണ് ഡിസ്കഷൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എൽ വാട്ട് ഇസ് ഡി എൽ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കറണ്ട് ലൂപ്പിൽ കറണ്ട് ലൂപ്പിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടാണ് അല്ലേ അതുപോലെയുള്ള ഐ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് എലമെൻ്റ് ഡി എൽ സ്മാൾ ലെങ്ത്ത് സ്മാൾ ലെങ്ത്തിന് ഇൻറ്റഗ്രൽ നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് എന്താണ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മാൾ ലെങ്ത്തിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് എക്സ് അതേപോലെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടോട്ടൽ ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും ഓക്കെ ആർ ഇസ് ദ റേഡിയസ് എങ്കിൽ സർക്കംഫറൻസ് ടു പൈ ആർ ദർ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റൂഷൻ കൊടുക്കാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ദറ്റ് ഈസ് ദ സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ദറ്റ് ഈസ് ടു പൈ ആർ ടു പൈ ആർ അത് സബ്സ്റ്റൂട്ട് ചെയ്യുക ദർ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ആർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റൈസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വാട്ട് ഇസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ആർ ടു പൈ ആർ ഓക്കെ ദർ ഫോർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ഐ ആർ ഇൻറ്റു ആർ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് 
ഐ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇത് ഞാൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ആൾറെഡി കണ്ടു അതാണ് ഇതിൻ്റെ വൈ കമ്പോണ്ടിലെല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡി ബി കോസ്തീറ്റ ഡി ബി കോസ്തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണ്ട്സുകളെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ വെക്ടറായിട്ട് എഴുതാം വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതാണെങ്കിൽ വെക്ടർ ബി ഈസ് ഈക്വൾ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഐ ഗ്യാപ് യുനോ ഐ ഗ്യാപ് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഫീൽഡ് ഓൺ ദി ആക്സിസ് ഓഫ് എ സർക്കുലർ കറണ്ട് ലൂ ഓക്കെ നമുക്കിനി ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേസുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് ഈ സർക്കുലർ ലൂപ്പിൽ ഇഫ് ദർ ആർ മോർ ദാൻ വൺ ടേൺസ് കൂടുതൽ ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലെ ഫീൽഡ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫീൽഡ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കുലർ കറണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അപ്പോൾ സെൻറ്ററിലോട്ട് ഈ പോയിൻറ്റിനെ സെൻറ്ററിലോട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ ലൂപ്പിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ രണ്ട് കേസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് വൺ എന്താണ് ഇഫ് ദർ ആർ എൻ ടേൺസ് ഓക്കെ നോക്കൂ എന്താണ് ഇതിൽ ഒരു ലൂപ്പിന് പകരം ഇങ്ങനെ ക്ലോസ്ലി ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ടേൺസുകൾ ഉള്ളതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു ടേണിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതേ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അടുത്ത ടേണിലും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് വരിക നെക്സ്റ്റിലും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ക്ലോസ്ലി ബൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ റേഡിയസിലും കാര്യമാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് എല്ലാം സെയിം എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ നെറ്റ് ഫീൽഡ് എൻ ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആൻഡ് ദർഫോർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇഫ് ദർ ആൻ എൻ ടേൺസ് ദെൻ ദ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് പി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇഫ് ദർ ആർ എൻ ടേൺ അതായത് ഈ കേഷന് എന്നോണ്ടങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ആ എന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ മീൻസ് സീറോ എൻ ഐ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു കാരണം ഒരേ ഓറിയൻറ്റേഷനിലാണെങ്കിൽ ഒരേ സെൻസിലാണ് കറണ്ട് എല്ലാ ടേണിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് എല്ലാം സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും ദർ ഫോർ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് സെൻ ടൈംസ് ദ ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ സിംഗിൾ ടേൺ മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദി സെൻ്റർ ഓക്കെ കേസ് ടു ഫീൽഡ് അറ്റ് ദി സെൻ്റർ ഓഫ് ദ ലോ ഓക്കെ ഈ പോയിൻ്റിലെ ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ പോയിൻ്റിലെ ഫീൽഡ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ കേഷൽ നോക്കൂ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് ഈ പോ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് വാല്യൂ റെഡ്യൂസസ് ടു സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് കുറയും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ സെൻറ്ററിലെ ഫീൽഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എക്സിന് സീറോ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ദറ്റ് ഈസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സീറോ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സീറോ എക്സ് സീറോ ആയി ദർ ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ ദർ ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു 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 കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ക്യൂ വരും ദർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആർ ക്യൂബ് റൂട്ടും സ്ക്വയറും കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ബാക്കി ക്യൂബ് ദർ ഫോർ ദ ആൻസർ ഈസ് മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ടു ആർ ആർ ക്യൂ ആർ സ്ക്വയർ ആർ ക്യൂബിൽ ആർ കട്ട്
ഓക്കെ ഇതേ ഈ കണ്ടീഷൻ അവിടെയും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എൻ ടേൺസ് ഉള്ള ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഉള്ള ഫീൽഡ് ചോദിച്ചാൽ മീസോറോ എൻ ഐ ബൈ ടു ആർ ഓക്കെ മീസോറോ എൻ ഐ ബൈ ടു ആർ നോക്കൂ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഈ സർക്കുലർ ലൂപ്പ് സർക്കുലർ ലൂപ്പിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സർക്കുലർ ലൂപ്പിനെ റൗണ്ടായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഫീഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ യു കൻ സി ദാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് ലൈൻസ് എറൗണ്ട് എ കറണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സർക്കുലർ ലൂപ്പ് ഫോം ക്ലോസ് ലൂപ്സ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ ഈ കറിഞ്ഞ് വെച്ചിൽ ഈ റെഡിൽ കാണുന്നതാണ് കറണ്ട് കാര്യം സർക്കുലർ ലൂപ്പ് അത് ഞാൻ ഈ ബോർഡിൻ്റെ പ്ലെയിനിലെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ബോർഡിൻ്റെ പ്ലെയിനിലെല്ലാം എങ്ങനെ വൈസഡ് പ്ലെയിനിൽ സോറി എക്സഡ് പ്ലെയിനിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഐ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫീൽഡിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് ആൻഡ് യു കൻ സി ദാൻ ദിസ് ഫോം ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഫീൽഡ് ലൈൻസാണ് വരുന്നത് ആ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിൻ്റിലെ ഫീൽഡ് അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ ഇത് ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള പോയിൻ്റിലെ ഫീൽഡ് അവിടെ മാത്രമല്ല ഫീൽഡ് ഉള്ളത് ഇതിന് റൗണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഓഫ് നോക്കൂ ഇത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ ആ എക്സാമിന് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഡ്രോ ദ ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോ ദ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അറൗണ്ട് എ സർക്കുലർ വയർ കാരിയിങ് കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ ഉർഗാടാം ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ വരച്ചിടാം ഇനി സർക്കുലർ കറണ്ട് ലൂപ്പിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സെൻറ്ററിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടെത്താൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റൂൾ ഉണ്ട് ആ റൂൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ഓക്കെ റൂൾ നോക്കാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർക്കുലർ വയറിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കൂ കേൾ ദ ഫാം ഓഫ് യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് around the circular wire carrying current such that the fingers pointing in the direction of current then the thumb gives the direction of magnetic field manasilayo endha ningal cheyandathu right hand inde right hand ningal current carrying conductor current carrying circular wire inde chuttu ayittu allengil adinde adhe direction la ningal fingers pidikka right hand inde okay അപ്പോൾ ഞാൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ ഫിംഗേഴ്സ് ഈ ഫിംഗേഴ്സ് എല്ലാം ഈ നാല് ഫിംഗേഴ്സും ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വരണം ആ സർക്കുലർ ലൂപ്പിൽ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ വരാം എങ്കിൽ തമ്പ് ഒരു പട്ടികളുടെ ഡയറക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയോ എന്താ ഇതാ മതി ഇപ്പോൾ നോക്കൂ എന്താ ഈ ഒരു കേസ് തന്നെ വി ഹാവ് എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് എങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഫിംഗേഴ്സ് എല്ലാം ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ പിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ തമ്പ് നിൽക്കുന്നത് നോക്കൂ മേലോട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ആരോ മാർഗം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് നോക്കൂ ഈ ആരോയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ റെഡ് ആരോ വരുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് ബാക്കി ബ്ലാക്ക് ലൈൻസ് ഒക്കെയാണ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സർക്കുലർ ലൂപ്പിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ സെൻറ്ററിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫീൽഡ് ഇതിൽ നിന്ന് മേലോട്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതല്ല കറണ്ട് നേരെ തിരിച്ചാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കറണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതേ ഡയറക്ഷനിൽ അങ്ങനെ പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും തമ്പ് നേരെ താഴോട്ട് വരുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഡൗൺ വാർഡ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂള് ഹോൾഡ് യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ ഫിംഗേഴ്സ് പോയിൻറ്റിങ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ദെൻ ദ സ്ട്രെച്ച്ഡ് തമ്പ് ഗേവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതേ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രേറ്റ് വയറിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടെത്താൻ യൂസ് ചെയ്യും അവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ തമ്പായിരിക്കും കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തരാം തമ്പ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയ
and carries a current of I in clockwise direction. Now, let's see what about the direction of magnetic field at the point P, at the center of the circular current loop. This circular current loop in the center induce a generate in the magnetic field in the direction of the magnetic field. We use the same rule as the right hand thumb rule. The right hand thumb, right hand fingers are here. And the fingers curl the chute to the other arch like a conductor load of flow chain, the current in the other arch of the current in the thumb on the Kunanogo, Ulla load. Therefore, Namkaria, Namadinamunata class will discuss here any vector acting into the plane can be represented by a cross mark. Okay, this is the direction of magnetic field at the point B when a current flows through this conductor. This is circular open a radius angle. If I love inducing the field in the value in the sort of I by 2R. Magnitude discussion at the north, the direction under the right hand rule is same. If the conductor, the same conductor, if the current is flowing in anti-clockwise direction, here is the current of flow chain. Then what about the magnetic field at the point P, at the center? Again, you can use right hand thumb roll and the current current in the direction of the fingers were now okay but now go thumb in the corner out of the plane at the end and therefore magnetic field lines emerging out room the form direction of magnetic field in a mark here idea clear on a low okay about number in the discuss either than the sadiga expression for magnetic field on the axis of a circular current loop on a good idea formula b is equal to mu zero i r square by 2 into r square plus x square whole raise to 3 by 2. And then the formula is for a circular loop load. Circular loop load current flow chamber. Circular loop load i current flow chamber. R radius of the circular loop load i current flow chamber. And then the central in the axis of the x distance. The x distance will induce the field on a mu zero i r square by 2 into r square plus x square whole raise to 3 by 2. Matrala, direction of magnetic field, a point of magnetic field into a veram, a lingual out to veram depends on the direction of current. Okay, that is given by right hand thumb roll. Right hand thumb roll, you say that other into the plane, out of the plane, calculate the Okay, thank you.